గౌరవనీయులు మన నిమ్స్ డైరెక్టర్ బీరప్ప గారు ఈనాటి మన అతిథి ముఖ్యంగా తెలంగాణ మట్టిబిడ్డ విదేశాల్లో ఉన్నా కూడా ఎంతో కొంత ఈ ప్రాంత ప్రజలకు సేవ చేయాలని ఎప్పటికప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్నటువంటి మార్పులను కొత్త టెక్నాలజీస్ను ఇక్కడికి వచ్చి మన నిమ్స్లోని నెఫ్రాలజిస్టులకు మంచి సూచనలు అధునాతన టెక్నిక్స్ను తన అనుభవాన్ని మనందరితో పంచుతూ అనుభవాన్ని టెక్నిక్స్ను అందించడమే కాదు సొంత డబ్బులతో అవసరమైన ఎక్విప్మెంట్ను కూడా పలు సందర్భాల్లో మన నిమ్స్కు అందిస్తూ తెలంగాణ గౌరవాన్ని తెలంగాణ ప్రజల పట్ల తన ప్రేమను మమకారాన్ని చూపుతున్నటువంటి డాక్టర్ దామోదర్ రెడ్డి గారికి అదేవిధంగా మా హెచ్ఓడి సందీప్ మహాపాత్ర గారికి డాక్టర్ అమరేష్ గారికి డాక్టర్ గంగాధర్ గారికి డాక్టర్ సోనలత గారికి మా సూపర్నెంట్ గారు ఇంకా ఆల్ హెచ్ఓడీస్ అండ్ పర్టికులర్లీ నెఫ్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్కి చెందినటువంటి డాక్టర్స్కు జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం ముఖ్యంగా డాక్టర్ దామోదర్ రెడ్డి గారు లాగా చాలామంది అప్పుడప్పుడు నాకు కలుస్తూ ఉంటారు మేము ఎంఎన్జే బ్రాండ్ అని బ్రాండ్ అని మేము నిమ్స్ బ్రాండ్ అని మేము ఉస్మానియా బాండ్ బ్రాటప్ అని మేము గాంధీ నుంచి బాండ్ బ్రాటప్ అని ఈరోజు యుఎస్లో ఉన్నాము యూకేలో ఉన్నాము యూరోప్లో ఉన్నాము వీ వాంట్ టు గివ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ వీ వాంట్ టు గివ్ బ్యాక్ టు ద హాస్పిటల్ అని చాలామంది డాక్టర్లు ఈ మధ్యకాలంలో కలుస్తూ ఉంటే ఎంతో సంతోషం అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో మనం కూడా యాజ్ డాక్టర్స్ యాజ్ అ ఆర్గనైజేషన్ యాజ్ ఎ ఇన్స్టిట్యూషన్ అలాంటి డాక్టర్లను అందిపుచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ మధ్య కొంతమంది డాక్టర్లు నా దగ్గరకు వచ్చి చిన్నపిల్లలకు గుండెకు సంబంధించిన శస్త్రచికిత్సలు మేము అమెరికాలో చాలా చేస్తూ ఉంటాం సంవత్సరానికి ఒక నెల రోజులు ఇక్కడ వచ్చి చేస్తాము మాకు పేషెంట్స్ ఉంటే పిల్లల్ని ఉంటే మీరు ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టండి ఒక వన్ మంత్ మేము చేస్తే ఇక్కడ ఉండే డాక్టర్స్కు కార్డియోథెరసిక్ డిపార్ట్మెంట్ను కూడా స్ట్రెంగ్తన్ చేసి వెళ్తాం మమ్మల్ని ఉపయోగించుకోండి అని వస్తూ ఉన్నారు ఈ మధ్య ఎంఎన్జేకి చెందిన ఒక డాక్టర్ గారు కూడా ఐ థింక్ డాక్టర్ శరత్ ఐ బిలీవ్ వారు కూడా వచ్చి నేను ఎంఎన్జే బాన్ బ్రాటప్ యుఎస్లో ఉన్నాను ఐ వాంట్ టు కాంట్రిబ్యూట్ అన్నారు అట్లా ఎంతోమంది వస్తూ ఉన్నారు వారి సేవలు ఉపయోగించుకోవడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ఎందుకంటే వారి అనుభవము వారికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా బెస్ట్ టెక్నాలజీస్లో వారికి అనుభవం ఉంది వాటిని మనం అందిపుచ్చుకోగలిగితే నిజంగా మన ప్రజలకు మనం మంచి సేవ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం ఐ థింక్ మెడికల్ ఫీల్డ్ యాజ్ ప్రొఫెసర్స్ యాజ్ డాక్టర్స్ మీరు నాకు తెలిసి నిత్య విద్యార్థులే మిగతా డిపార్ట్మెంట్లలో ఒకసారి చదువుకుంటే జీవితంలో వారు సర్వీస్ అంతా చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఐ థింక్ మెడికల్ ప్రొఫెషన్లో టిల్ ద ఎండ్ యుఆర్ ఎ స్టూడెంట్ సో ఎప్పటికప్పుడు వస్తున్నటువంటి మార్పులు టెక్నాలజీస్ను నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి అందిపుచ్చుకుంటూ బెటర్ సర్వీసెస్ బెటర్ మన ఎఫిషియన్సీని పెంచుకునే విధంగా మనం నిత్యం కూడా పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది సో ముఖ్యంగా ఈరోజు మీరు చాలా ఒక మంచి కార్యక్రమం ఈ సింపోజియంను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు సో దీనికి చొరవ చూపినటువంటి మా డిపార్ట్మెంట్ వ్యాస్క్యులర్ డిపార్ట్మెంట్లో మీరు నెఫ్రాలజీ అంటారా కంబైండ్ ఓన్లీ ఓకే నెఫ్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఈ వ్యాస్క్యులర్ సర్జరీ విషయంలో ఒక మంచి సింపోజియంను ఏర్పాటు చేసుకొని దామోదర్ రెడ్డి గారిని ఇన్వైట్ చేస్తూ ఇలాంటి ప్రోయాక్టివ్ మెజర్స్ తీసుకున్నందుకు ముందుగా మిమ్మల్ని అభినందిస్తూ ఉన్నాను ఐ థింక్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ షుడ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ సచ్ మీటింగ్స్ ఫర్ సచ్ ఎక్స్పోజర్స్ ఫర్ సచ్ సింపోజియమ్స్ సో ఇలాంటికి ఇవి తప్పకుండా మనను క్వాలిటీ పెంచుతుంది మనను అప్గ్రేడ్ చేస్తుంది ఇది అల్టిమేట్గా ప్రజలకు ఉపయోగపడడానికి ఎంతగానో దోహదం చేస్తూ ఉంది అయితే ఈరోజు డయాలసిస్ పేషెంట్లకు సేవలు అందించే విషయంలో తెలంగాణ రాష్ట్రమే ఛాంపియన్ వి షుడ్ థ్యాంక్ అవర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎందుకంటే భారతదేశంలో సింగిల్ యూస్ ఫిల్టర్ డయాలసిస్ సిస్టమ్ను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మొట్టమొదలు స్టార్ట్ చేసిన రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇంతకుముందు ఎక్కడ కూడా ఈ సింగిల్ యూస్ డయాలసిస్ ఫిల్టర్ సిస్టమ్ ఉండేది కాదు ఇది అది ఓన్లీ ఏదో కార్పొరేట్స్కు హై అండ్ పీపుల్కు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ పేద ప్రజలకు కూడా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఒక రూపాయి ఖర్చు లేకుండా సింగిల్ యూస్ డయాలసిస్ 
సింగిల్ యూస్ ఫిల్టర్ సిస్టమ్ ద్వారా డయాలసిస్ చేసేటువంటి సేవల్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం తెచ్చుకున్నాం ఈరోజు దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాలు కూడా దీన్ని చూసి కాపీ చేస్తా ఉన్నాయి మిగతా రాష్ట్రాలు కూడా ఈ పద్దతిని అమలు చేయడం అనేది మనం చూస్తున్నాం ఈ మధ్య తమిళనాడులో కొత్తగా వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ గారు మేము తెలంగాణ డయాలసిస్ మోడల్ని అడాప్ట్ చేస్తున్నాము అని ఈ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఇన్ తమిళనాడు సో దిస్ ద ప్రైడ్ టు తెలంగాణ అట్లే ఈరోజు డయాలసిస్ సెంటర్స్ కూడా మీరు చూస్తే బిఫోర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ రెండు మూడు సెంటర్లే ఉండేది ఉస్మానియా గాంధీ ఐ థింక్ ఎంజిఎం వరంగల్ ఎక్సెప్ట్ దీస్ త్రీ డయాలసిస్ సెంటర్స్ గవర్నమెంట్లో అసలు పేదలకు డయాలసిస్ సేవలు దొరికేటి కావు ఈ మూడు ఆసుపత్రుల్లో ఎంతమందికి ఇవ్వగలుగుతాం హార్డ్లీ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ అటువంటిది ఈరోజు మూడు డయాలసిస్ సెంటర్లను ఒక వంద రెండు డయాలసిస్ సెంటర్లు పెంచాం అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ అసెంబ్లీ డయాలసిస్ సెంటర్ వాళ్ళ డోర్ స్టెప్ లో వాళ్ళ నియోజకవర్గ కేంద్రంలోనే ఈరోజు ఉచితంగా మనం డయాలసిస్ సేవలు అందిస్తా ఉన్నాం అట్లని మనం వదలలేదు ఆ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసిన నూట రెండు డయాలసిస్ సెంటర్లను ఉస్మానియా గాంధీ నిమ్స్ నెఫ్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కు వాటిని అటాచ్ చేసి క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ ను కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు మానిటర్ చేస్తూ పర్ఫెక్ట్ క్వాలిటీ కూడా ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం కూడా మనం చేస్తా ఉన్నాం ఒక డయాలసిస్ మీదనే ఒక కిడ్నీ పేషెంట్స్ కు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ వీఆర్ స్పెండింగ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అండ్ డయాలసిస్ ఈ ఫ్రీ డయాలసిస్ మీద ప్రతి సంవత్సరం వంద కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడతా ఉంది ఈ డయాలసిస్ పేషెంట్స్ కు ఫ్రీ బస్ పాస్ ఇచ్చినాము వారికి ఆసరా పెన్షన్ కూడా ఇస్తా ఉన్నాము ఈవెన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకున్న వారికి లైఫ్ టైం మెడిసిన్స్ కూడా ఫ్రీగా ఇస్తున్నటువంటి ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈవెన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ లో వీఆర్ పేయింగ్ అప్ టు టెన్ ల్యాక్స్ అండర్ ఆరోగ్యశ్రీ సో ఇంత బాగా మనం ఈరోజు కిడ్నీ పేషెంట్స్ గురించి అడ్రస్ చేస్తా ఉన్నాం అయితే ఈ ప్రాసెస్ లో ఇవాళ దామోదర్ రెడ్డి గారు మీరు పెట్టుకున్నటువంటి సింపోజియం ఏదైతే ఉందో ఈ పేషెంట్స్ కు రక్తాన్ని శుద్ధి చేయడం అంటే డయాలసిస్ మీన్స్ ఓన్లీ ప్యూరిఫైయింగ్ ద బ్లడ్ సో ఆ ప్రాసెస్ లో మీరు అప్పుడప్పుడు ఏవీ ఫిస్ట్లా కూడా చేస్తా ఉంటారు ఆ ఏవీ ఫిస్ట్లా చేసినప్పుడు అది బ్లాక్ కావడము ఎందుకంటే వారానికి రెండు సార్లు పొడవడమే కదా ఇంకా పొడిచి పొడిచి కొన్ని సందర్భాల్లో అవి బ్లాక్ అయినప్పుడు హౌ టు అడ్రస్ హౌ టు ఆ బ్లాకేజ్ని ఎలా తొలగించాలనే విషయంలో వరల్డ్ వైడ్ వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఎలాంటి మంచి ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయనేటువంటి విషయాన్ని తన అనుభవాన్ని వాళ్ళ దామోదర్ రెడ్డి గారు మీ అందరితో షేర్ చేయడానికి ఈ సింపోజియం ఏర్పాటు చేసుకున్నారని నేను విన్నాను సో ఇది ఒక మంచి గుడ్ ఎక్స్పోజర్ ఒక గుడ్ డిస్కషన్ ఏ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఇలాంటివి ఇంకా ఇంకా కూడా నేను చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా అందరినీ కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాను అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ లో కూడా ఇలాంటి సింపోజియమ్స్ రాగలిగితే ఇంకా చాలా మంచిది సో ఇప్పుడు మొన్న మనం ఎప్పుడో చూస్తా ఉంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ కదా యాభై లక్షల ఉచిత డయాలసిస్ పూర్తి చేసుకున్నాం లాస్ట్ వీక్ తెలంగాణలో ఇన్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ సైకిల్స్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ డయాలసిస్ సైకిల్స్ ను పూర్తి చేసుకున్నాం ఈ మధ్య కాలంలోనే ఇవా అంటే దాదాపు ఒక పదివేల మంది పేషెంట్స్ ఉచితంగా ఈ డయాలసిస్ సేవలు పొందుతా ఉన్నారు అయితే దామోదర్ రెడ్డి గారు కూడా వార్ దృష్టికి కానీ నేను మీ డిపార్ట్మెంట్ దృష్టికి కూడా తేవాల్సింది ఏంటంటే రోగం వచ్చిన తర్వాత సరే నయం చేస్తున్నాము వీ స్టార్టెడ్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అసలు రోగం రాకుండా ఏం చేయాలి ఎందుకు అసలు ఈ కిడ్నీలు దెబ్బతింటా ఉన్నాయి అనే దాని మీద కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు బాగా దృష్టి పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే కిడ్నీ వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఐదవ దశలో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ స్టేజ్ డయాలసిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆ తర్వాత ట్రాన్స్ప్లాంట్ అసలు ఈ రోగం రావడానికి కారణం ఏంది అనే దాని మీద కూడా దృష్టి పెట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ మనకు భూమిలో భూగర్భ జలాలు లోతుగా తీసుకోవడం ద్వారా అందులో ఫ్లోరైడ్ కంటెంట్ అదర్ ఉండేటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ తోని మన శరీరంలో మన కిడ్నీలు దెబ్బతింటా ఉన్నాయి అందుకే ఈరోజు తెలంగాణ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ప్రతి ఇంటికి ఉపరితల శుద్ధి చేసిన తాగునీరు అంటే సర్ఫేస్ ట్రీటెడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ వీఆర్ సప్లైంగ్ ఇప్పుడు మన ఇంట్లో నల్లా పట్టుకుంటే ఆ నీళ్ళు తాగేయచ్చు ఇంతకు ముందు ఆ పరిస్థితి ఉండేది కాదు అందరూ ఆ క్యాండ్లు తెచ్చుకోనో లేకపోతే అవి కొనుక్కొని తాగాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది
అది కాకుండా రెండవది మనం హ్యాండ్ గమనించింది ఏంది ఈరోజు ప్రజల్లో ఎక్కువ బీపీ షుగర్లు బాగా పెరిగిపోయినాయి చిన్న వయసులో కూడా ఈ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ బాగా పెరిగిపోవడం దానిని ప్రాథమిక దశలో గుర్తించడం వారికి అవసరమైన మందులు అందించి ప్రతిరోజు సక్రమంగా వాడుకునేటట్టు చేయడం అది చేయకపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్ ఐదర్ కిడ్నీ ఆర్ హార్ట్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్ ద ఆర్గాన్స్ సో దాన్ని కూడా ఇలా తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుర్తించి ప్రతి ఇంటికి కూడా ఇప్పుడు ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయింది వీఆర్ డూయింగ్ సెకండ్ రౌండ్ సెకండ్ రౌండ్ ఆఫ్ ఎన్సిడి స్క్రీనింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ సో వారిని గుర్తించడమే కాదు వారికి అవసరమైన మందులు ఒక నెలకు సరిపడా మందులు ఒక బ్యాగ్ లో పెట్టి ఇంటికి వెళ్లి ఆశా వర్కర్ ఇస్తున్నారు అండ్ ఇన్ దట్ బ్యాగ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ త్రీ పోచెస్ మార్నింగ్ ఒక పోచు ఆఫ్టర్నూన్ ఒక పోచు అండ్ నైట్ ఒక పోచ్ ఈచ్ పోస్ పోచ్ విల్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ కలర్ మార్నింగ్ అయితే సన్ రైజ్ వైట్ కలర్ ఆఫ్టర్నూన్ అయితే సన్ విల్ బి వెరీ హాట్ రెడ్ కలర్ నైట్ అయితే డార్క్ అని బ్లాక్ కలర్ లో పెట్టి మూడు పోచులు పెట్టి దాంట్లో ఎప్పుడు వేసుకోవాల్సిన టాబ్లెట్లు కూడా దాంట్లో పెట్టి ఇంటింటికి వెళ్ళి ఇస్తా ఉన్నాం సో దట్ మన షుగర్ బీపీని మనం కంట్రోల్ చేయగలిగితే వారి బీపీ షుగర్స్ ను పర్ఫెక్ట్ గా మనం మానిటర్ చేయగలిగితే మనం అసలు కిడ్నీ పేషెంట్లు ఈ హార్ట్ పేషెంట్స్ లంగ్స్ కానీ అదర్ లివర్ కానీ దెబ్బ తినకుండా మనం కాపాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ ప్రక్రియ కూడా స్టార్ట్ చేసినాం ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అన్నట్టు ప్రాథమిక దశలో గుర్తించడం అసలు రాకుండానే చూడడం దానికి అవసరమైనటువంటి విధంగా ఇలా ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం అంటే మనుషుల యొక్క ఆహార అలవాట్లు మారాలి లైఫ్ స్టైల్స్ మారాలి మనుషుల్లో యోగా ప్రాణాయం ధ్యానం లాంటిది రావాలి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఇంప్రూవ్ కావాలి ఎక్సర్సైజ్ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్లో ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఒక పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ కావాలి అని ప్రజల జీవన శైలి ఆహార పలవాట్లు పైన ఒకవైపు చెప్తూనే మరి వస్తే కూడా ప్రాథమిక దశలో గుర్తించి దాన్ని అక్కడే ట్రీట్ చేసే ప్రయత్నం చేయడము ఈవెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఒకవేళ అది తీవ్రతరమైనప్పుడు కూడా ప్రభుత్వ రంగంలో మంచి వైద్యం అందించి పేదలకు కూడా కార్పొరేట్ వైద్యం అంది ఒకప్పుడు కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటే హార్ట్ లివరో లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటే కిడ్నీ పేషెంట్స్ కు ట్రీట్మెంట్ అంటే అది పెద్దలకు సంబంధించిందే పేదలకు అందుబాటులో ఉండదు ఇంకా అది వచ్చిందంటే పేదలు మరణించాల్సిందే అనేటువంటి స్థితి ఉండేది కానీ ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో పేదలకు కూడా కార్పొరేట్ వైద్యం పేదలకు కూడా అన్ని రకాల వైద్యాన్ని కూడా ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీ కింద అందుబాటులోకి తెచ్చాం ఆల్మోస్ట్ మన రాష్ట్రం వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం ఆరోగ్యశ్రీ కింద మనం ఖర్చు పెడతా ఉన్నాం సో మా నిమ్స్ డాక్టర్స్ కూడా బాగా చేస్తున్నారు ఐ అప్రిషియేట్ బట్ ఇంకా మెరుగుపడాలి ఈరోజు మీరు చూసినట్టయితే లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి బట్ హైయెస్ట్ ఈజ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సో చాలా అతి ఎక్కువగా మీరు చేస్తున్నది కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్సే మన నిమ్స్లో బాగా జరుగుతూ ఉన్నాయి బట్ ఇంకా కూడా ఇంప్రూవ్ కావాలి న్యూరాలజికల్ మా న్యూరో సర్జరీ డిపార్ట్మెంట్ న్యూరాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా బాగా చేస్తున్నారు బట్ ఇంకా కూడా బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లరేషన్స్ పెరగాలి ఆర్గాన్ రిట్రీవల్స్ పెరగాలి ఆర్గాన్ అవైలబిలిటీ పెరగాలి మన ఏదైతే స్వర్ణలత గారి దగ్గర వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉందో ఆ వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఇంకా తగ్గించాలి మనం వీ షుడ్ కాంపిటీట్ విత్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ హౌ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ సో ఆ కాంపిటీషన్లో మన నిమ్స్లో కూడా జరగాలి నిమ్స్లో కూడా పేద ప్రజలకు మనం ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కూడా చేయాలి ఆ దిశగా మా డైరెక్టరు మా సూపరింటెండెంట్స్ ఆల్ హెచ్ఓడీస్ మా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గారు అందరు కూడా ఆ దిశగా మీరు ప్రయత్నం చేయండి సో దెర్ ఇస్ హ్యూజ్ వెయిటింగ్ లిస్ట్ దాన్ని తగ్గించాలంటే నిమ్స్లో మనము ఈ బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లరేషన్స్ పెరగాలి ఆర్గాన్ రిట్రీవల్స్ పెరగాలి దాని మీద కూడా ఇంకా ఇంకా మీరు దృష్టి పెట్టండి అఫ్ కోర్స్ మనం చాలా వరకు మీ ఫెసిలిటీస్ మీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసినాం ఐసీయూ బెడ్స్ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ డబుల్డ్ ఐసీయూ బెడ్స్ చాలా పెంచాం మేము మీకు ఇప్పుడు ఐసీయూలో కూడా ఇంతకు ముందులాగా పెద్దగా ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కనబడతలేదు మేము లాస్ట్ టైం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కొత్త ఎక్విప్మెంట్ కావాలంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీ క్రోడ్స్ ఒకేసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి గ్రాంట్గా మీ ఎక్విప్మెంట్ కోసం కూడా ఒక నూట అరవై కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇవాళ కూడా మనము దాదాపు ఒక రెండు కోట్ల రూపాయ
సో అది ఇంకా ప్రొవైడ్ చేస్తాం మాకు మంచి లీడర్షిప్ కావాలి మన నిమ్స్లో కొన్ని ఖాళీగా ఉన్న ప్రొఫెసర్స్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్స్ కూడా ఫిల్అప్ చేయమని చెప్పాం దానికి కూడా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినాం వి వాంట్ టు ఫిల్ ఆల్ ద పోస్ట్ ఇంకా కొంచెం నర్సింగ్ కేర్ పెరగాలి పేషెంట్ కేర్ సర్వీసెస్ పెరగాలి అక్కడ కూడా దెర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్ అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు తప్పకుండా రివ్యూ చేసి ఆ ఖాళీలు ఏమైనా ఉంటే కూడా వాటిని కూడా భర్తీ చేస్తూ ఇంకా కూడా మేము స్ట్రెంగ్తెన్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాం సో డాక్టర్స్ కూడా ఓనర్షిప్తో అంటే యూ ప్లీజ్ ఓన్ ద హాస్పిటల్ మీరు ఎంత ఓనర్షిప్తో పనిచేస్తే నిమ్స్ అంత స్ట్రెంగ్తెన్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మీ మీ డిపార్ట్మెంట్స్ను హాస్పిటల్ను మీరు ఓన్ చేసుకొని ఇంకా డెడికేటెడ్గా మనం సర్వీసెస్ అందిద్దాం చాలామంది యంగ్ డాక్టర్స్ వచ్చినారు న్యూ బ్లడ్ ఈస్ జాయినింగ్ ద నిమ్స్ సో వాళ్ళు కూడా మీరు ప్లీజ్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ సీనియర్స్ అవసరమైతే మన హాస్పిటల్ నుంచి వెళ్ళిపోయినా కూడా వీళ్ళు దామోదర్ రెడ్డి లాంటి వారు కావచ్చు ఎన్ఆర్ఐస్ కావచ్చు లేదా అదర్ కార్పొరేట్స్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కూడా పిలిచి కొద్దిగా అవసరమైతే వారు సపోర్ట్ తీసుకోండి వీ షుడ్ నాట్ ఫీల్ షై మనం మంచిది నేర్చుకోవడానికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న డాక్టర్స్ సేవలు వినియోగించుకోవడానికి మనమే మొహమాట పడాల్సిన అవసరం లేదు మనమే వెనక ముందు ఆడాల్సినటువంటి అవసరం కూడా లేదు తప్పకుండా మనం ఎంత నేర్చుకుంటే అంత మంచిదే అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు ద పూర్ పీపుల్ సో అందువల్ల ఇంకా అలాంటి వారి సేవలు కూడా బాగా ఉపయోగించుకోండి చక్కగా ముందుకు వెళ్ళండి సో నాకు కూడా ఇంకొంచెం ఈరోజు ఏమైందంటే జిఎస్టీ కౌన్సిల్ మీటింగ్ ఉంది దట్స్ అదర్వైజ్ నేను దామోదర్ రెడ్డి గారి మాటలు కూడా వినాలనే ఉండే నాకు సో నేను కూడా నేర్చుకుంటా ఉన్నాను కొద్ది కొద్దిగా మీ మెడికల్ ఫీల్డ్లో మీ అందరి మాటలు వింటూ వింటూ స్లోగా నేను నేర్చుకుంటా ఉన్నాను దామోదర్ రెడ్డి గారు లాంటి మాటలు వింటే నేను కూడా ఇంకా నేర్చుకునేవాడిని బట్ నాకు లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఆల్ ఇండియా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ మీటింగ్ ఉంది నేను హ్యావ్ టు రష్ దేర్ బట్ ఏది ఏమైనా దామోదర్ రెడ్డి గారు ఇలాంటి సింపోజియంలో పాల్గొనడం ముఖ్యంగా నిమ్స్ నెఫ్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ మీరు బాగా ఇనిషియేట్ చేసి వారితో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని చాలా ప్రొయాక్టివ్గా చేస్తున్నారు నాకు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ మన నెఫ్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ నిమ్స్ ఇస్ ఎ మోడల్ చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు మీరు అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ అదర్ హాస్పిటల్స్కు నిమ్స్ నెఫ్రాలజీ డిపార్ట్మెంటు మార్గదర్శకంగా ఉండడం నాకు చాలా సంతోషం వారందరినీ నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఇంకా ఇంకా ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటూ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ I requested Dr. Birappa Garu to please felicitate our Chief Guest, Mr. Garu. 